Russian President Vladimir Putin on Tuesday received diplomatic credentials from several dozens of newly appointed foreign ambassadors during a special ceremony in Moscow. Addressing ambassadors of Western countries, including Japan, Canada, Italy, and Spain, Putin said that cooperation at regional and international levels has been frozen but Russia remains committed to mutually beneficial cooperation and does not seek confrontation. As for our country, it is open to mutually beneficial cooperation with all states without exception on the principles of equality, non-interference in internal affairs, and strict observance of international law, Putin said. Putin also addressed the newly appointed Israeli ambassador saying, Russia is making active efforts to prevent the Palestinian-Israeli conflict from escalating into a major war in the Middle East. The key condition for restoring peace in the region is the implementation of the two-state formula approved by the resolutions of the UN Security Council and General Assembly, Putin added. Не открою секрета, если скажу, что двусторонние контакты между нашими странами сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. Между тем, Россия всегда была и остается приверженной логике взаимовыгодного сотрудничества и не стремится к конфронтации. Хочется верить что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает. Россия активно участвует в международной жизни. Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми, без исключения государствами, на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права. Поскольку здесь присутствует посол государства Израиль, скажу, что Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению Палестино-Израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе. И ключевым условием для восстановления мира в регионе является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Russian President Vladimir Putin on Monday met North Korean Foreign Minister Cho Sun Hui who has been on an official visit to Russia since late last week. State television showed them greeting each other but details of the meeting were not available. Cho started her visit on talks with her Russian counterpart Sergei Lavrov last Friday. Their meeting in Moscow came on the heels of the Pentagon statement that North Korea has deployed about 10,000 troops to Russia to fight against Ukraine within the next several weeks. Neither Moscow nor Pyongyang have specified the agenda for Ko's talks in Moscow but in a closed-door hearing at South Korea's parliament, the South Spy Agency said Cho may be involved in high-level discussions on sending additional troops to Russia and negotiating what the North would get in return. 
South Korean and Western officials have voiced concern that Russia may offer technology that could advance the threat posed by North Korea's nuclear weapons and missile program. Russia and North Korea signed a strategic partnership agreement earlier this year. Thank you.